എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറിസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വെള്ള തുണികൾ കഴുകുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കറകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവാറില്ലേ പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നെങ്ങനെ വെള്ള തുണികൾ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് വൃത്തിയാക്കാം നോക്കാം യാതൊരു കെമിക്കലും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മളിന്ന് വെള്ള തുണികൾ കഴുകാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിട്ടുള്ള തുഷാര വിപിൻ തുഷാരയുടെ മോള് ഋദ്വിക ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വക ഒരു ബിഗ് ഹായ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ റെജീന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ എൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് പ്രക ചെയ്തത് പ്രകാരമാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അധികം താമസിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വെള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിലെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു ഷർട്ടാണ് ഈ ഷർട്ടിൽ കറയായിട്ടുണ്ട് ഇത് വർക്ക് ഏരിയയിൽ കിടന്നപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം വീണിട്ട് ചെറിയ ചോർച്ച പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വീണ് തുരുമ്പിൻ്റെ കറയായതാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കറയായിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ കറയായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാട് പോലൊരു സൈഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് കഴുകി നോക്കി പക്ഷെ പോയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിലെ കറകൾ കളയാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അര ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാനതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഷാംപൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷാംപൂ ഇന്ന ബ്രാൻഡെന്നൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡിൽ ഷാംപൂ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നാരങ്ങയുടെ നീര് ഞാനതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാരങ്ങയുടെ നീര് വെള്ള തുണികൾ കഴുകുമ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതിൽ കറയുടെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവും അതുപോലെ നല്ല കളർ കിട്ടാനും നാരങ്ങ നീര് നല്ലതാണ് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് വിനാഗിരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വിനാഗിരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ വിനാഗിരിയും നാരങ്ങ നീരും നമ്മുടെ ഷാമ്പു എല്ലാം കൂടി ആ വെള്ളത്തിൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സായി വരണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഷർട്ട് മുക്കി വയ്ക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് തിരുമ്മിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരുപാട് കറകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യുക ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള കറകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കൂട്ടി തിരുമ്മി കഴുകിയെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഷർട്ട് ഉറച്ച് കഴുകാനായിട്ട് ഷർട്ടുകളിൽ നിന്ന് കഴുകുന്ന ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള സ്ക്രബ് വെച്ചിട്ടാണ് കഴുകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ഷർട്ടൊക്കെ നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിലെ കറകളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എത്ര വില കൂടിയ ഷർട്ടാണെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ ലിനൻ്റെ ഷർട്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള ഷർട്ടുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഊരിപ്പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അതിൽ ആ സോപ്പിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണ ഊരിപ്പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പശ മുക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ പശ മുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ പശ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിനി നമ്മുടെ ഷർട്ട് പശയിലിട്ട് അത് നന്നായി പശ മുക്കിയ ശേഷം വിരിച്ചിടുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കാനും ഷർട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഷർട്ടിലും അത്യാവശ്യം നല്ല കറയായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും കറയായിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ കണ്ട പോലത്തെ തുരുമ്പിൻ്റെ കറയല്ല വേറെ എന്തിൻ്റെയോ കറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോളറിൽ നല്ലോണം അഴുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഷർട്ടുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ യൂണിഫോമൊക്കെ ആണെങ്കി
സോപ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കറിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോപ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വീട്ടിലെ ഇങ്ങനെ സോപ്പ് പൊടി ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടുപോകണം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ആ സോപ്പ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോപ്പ് പൊടി വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ അതിൽ ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലെ സോപ്പ് പൊടിയൊക്കെ നന്നായി കലർന്ന ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ഷർട്ട് മുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഷർട്ടിൽ ഒരുപാട് അഴുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ സോപ്പ് പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ നല്ല ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഷാംപൂ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അധികം കെമിക്കലൊന്നും ഷാംപൂവിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതു ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ല ഷർട്ട് തന്നെയാണ് ലിലൻ്റെ ഷർട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ കറ കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സോപ്പ് പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോളറിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല അഴുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ക്രബ് വെച്ച് ഉരച്ച് തേച്ച് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് കൂട്ടിത്തിരുമ്മി എടുത്താലും മതി അതിൽ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പോകും കാരണം വിനാഗിരിയും ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വിനാഗിരിക്ക് ഡ്രസ്സുകളിലെ അഴുക്കുകൾ കളയാനും അതുപോലെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളർ നൽകാനും പിന്നെ ഒരു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡാവും ഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാർഡാവുന്ന ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കളയാനും വിനാഗിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡ കറകൾ പോകാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫൗൾ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കളയാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം മുക്കി വെച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഷർട്ടിൻ്റെ കോളറിലുണ്ടായ അഴുക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി നമ്മൾ ആ സ്ക്രബ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് അതിൽ അഴുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇനി അഴുക്കുകൾ ഏത് ഭാഗത്താണോ ഉള്ളത് ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഉറച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൈയുടെ ഭാഗത്ത് അഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കൂട്ടി തിരുമ്മി എടുക്കുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ഷർട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഊരിപ്പിഴിഞ്ഞ് എടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് പശ മുക്കിയിട്ട് വിരിച്ചിടാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഷർട്ടൊക്കെ അലക്കി വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ നേരത്തെ നല്ല കറ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കറയൊക്കെ പോയി നല്ല ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കോളറിൻ്റെ അവിടുത്തെ എല്ലാ അഴുക്കും പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഷർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അലക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് തണലത്തിട്ട് ഉണക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ കളറൊന്നും മങ്ങാതെ ദീർഘകാലം നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് കളറൊക്കെ മങ്ങിയാകി അതിൻ്റെ ഒരു തിളക്കമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോന് താഴെയുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു വീഡിയ